リさんです7日目もう終わりが近づいてますねメルボルンのシティに来ております今日は一人です今はどこにいるかというとこちらセントパトリック大聖堂ですこのセントパトリック大聖堂は一回来たことがあるんですよ5年前にで中がすごい綺麗かったのでもう一回来てみました雰囲気ありましたねオレンジ色やしオルガンのなんか音程を調整してる音が聞こえてきたし私もね全然キリスト教とかじゃないんですけど祈りを捧げてきましたこれからブライトンビーチっていうところにまだ行ったことがない場所なんで行ってみたいと思います多分あれです流行りのインスタ映えすると思いますみんながオーストラリアの物価が高いっていう意味が今まであんまりよく分かってなかったんですけどそうかなって思ってたんですけどチップス見ると高いなって思いますね400円ぐらいそりゃ高いわビーチまでやってきましたがビーチサイドのお家がセレブリティですねなんかもうねモデルハウスなんですかねこれ人住んでる感じじゃないですもんブライトンビーチにあるあるものを見に行きたいと思っておりますなんか裸ですねムキムキマッチョマンでしたねアクティブやなみんなこういう格好一生で一回もしたことないですヘルメットかぶってピチピチのやつ着てちょっと憧れそれにしてもフラッと来たからあんまり前情報がなくて多分ね遠回りしてるんですよ私多分ね旅芸人とかにはなれないんですよね今も楽しみでもあるしなんでこんなちょっとメルボルンから離れたところまで一人で来ようと思ったんやろうって今なんかすごい自分が不思議ですそれにね島さんがいないんでねアリさんすごい口下手なんで全然なんか面白い動画が撮れてないんですよ一人で喋るとか一、まあ、人じゃなくても誰かといっても私はちょっと面白みがない人間なんです生活感がない理由をね思い出しました昔シドニーに来た時にオーストラリアでは景観美観を大切にしてるから洗濯物を表に干さないって聞きましたそれでで生活感ないんですかねさっきねすごい豪邸の裏側がちらっと見たんですけど洗濯物干してあったんですよあ住んでんねんやってなりました美しいですねその心意気日本じゃバンバン香港じゃバンバン上海じゃバンバン洗濯物丸出しですよシルバニアファミリーみたいやなあのうち赤い屋での大きな想像もできひんような生活をしてるんやろうなあはいこちらです着きましたね多分はい降りてきましたよ私が楽しみにしてたものがねもうすぐ見えてくると思うんですよねこれですハーンってなるでしょうこの赤い小屋ハーンってなるでしょうこれでって見に行ってくださいみんな見に来てるじゃないですかいっぱい並んでるんですよこれを見てたらもう私は満足です帰りますシティにお疲れ様でした